ആദ്യൊരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെക്കുക ചൂടെ വന്നാൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതുമാണ് ഇതൊന്ന് ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വാട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയും അതേപോലെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഒരു സവാള ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പച്ചമുളകും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ മാഗിയുടെ ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിർബന്ധം ഒന്നല്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് മാഗിയുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സവാള അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക നല്ല ബ്രൗണിഷ് കളർ ഒന്നും ആവണ്ട എന്നാലും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരും വേണം അപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടികളെ പച്ചമണം പോകുകളും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വഴക്കിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനില്ല ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഉപ്പൊന്നും വേണ്ട ഈ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനില്ല മതി ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു ഓയില് തീരെ എല്ലാം തോന്നിയപ്പോ ഇപ്പൊ പൊടികളെ പച്ചമണൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വേവിച്ച് വെച്ച ഗ്രീൻ പീസും അതേപോലെ കിഴങ്ങുമാണ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പൊട്ടേറ്റോം അതേപോലെ ഒരു പിടി ഗ്രീൻ പീസും എടുത്ത് ഞാനൊന്ന് വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്നു അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചത് നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവാളയ്ക്ക് ആദ്യം ആവശ്യത്തിനില്ല ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ബ്രസ്റ്റ് പീസ് എടുത്തുകാണ്ട് ഒന്ന് വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്നു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് അതാണ് അതൊന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരുപാടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രമാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കിഴങ്ങും ഗ്രീൻ പീസ് ഒക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെറും ചിക്കൻ ആക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ഇതൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടാണ്ട് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്നുള്ളത് കുറച്ച് മല്ലിയിലൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു പശയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അവിടെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകാണ്ട് ഒന്ന് ചെറിയൊരു ബാറ്റർ ആക്കി വെക്കുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒട്ടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് എടുക്കാം ബ്രെഡിൻ്റെ നമുക്ക് സൈഡ് ഒന്ന് ഈ ബ്രൗൺ പാർട്ട് ഇല്ലേ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കാൻ എടുക്കാം കേട്ടോ ഒഴിവാക്കി കളയൊന്നും വേണ്ട ഇതുണ്ടായാൽ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് മാറ്റുന്നത് കളയണ്ട കേട്ടോ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വെള്ളമൊന്നും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് കളയുക വെള്ളം വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി ഒന്ന് കൈമട്ടുങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം മസാല വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സൈഡ് കൂടിയൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗമ്മാക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ധൈര്യത്തിന് പൊട്ടി പോരോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗമ്മുണ്ടാക്കി വെച്ചത് പിന്നെ അതേപോലെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഹോൾസ് വന്നിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഗമ്മൊന്ന് ജസ്റ്റ് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാട്ടോ ഇങ്ങനെ എല്ലാതും ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മ
അപ്പൊ ഇതാട്ടോ എല്ലാ അതും അങ്ങനെ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ നീട്ടിയത് എങ്ങനെ വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മള് കയ്യിൽ വെച്ചങ്ങാണ്ട് ബ്രെഡ് എഗ്ഗിന്റെ ഇതിൽ മുക്കിങ്ങാണ്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു വരും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കി എടുത്തതാണ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഒരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെക്കുക ചൂടായി വന്നാൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഓയിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ റോള് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വെക്കണ്ട ഈ ബ്രെഡ് റോള് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് രീതിയിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കും ഞാൻ ചില സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ബ്രൗൺ കളർ ആ നാല് സൈഡിലുള്ള ഇതില്ലേ കട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം അത് എപ്പോഴും ഉള്ള ഒഴിവാക്കാറ് എപ്പോഴും ഒഴിവാക്കാറില്ല പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാല് ഓയില് കുടിക്കും ഇത് ബ്രെഡ് അല്ല അപ്പോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചു കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ മൈദന്റെ മാവ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗമ്മ് അതും എപ്പോഴൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാതും റെഡിയാക്കി വെച്ചു എന്നുള്ളൂ എല്ലാത്തിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുമില്ല ചില ചിലതിലൊക്കെ ഉള്ള എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഒരു സമാധാനമാണ് അപ്പോ ഇത് റെഡി ആയിട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയെന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി അടുത്ത ബാച്ചും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ ഇതാട്ടോ നമ്മള് ബ്രെഡ് റോള് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ മക്കള് കുറെ കഴിച്ചു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും കസിൻസിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് 